பாரம்பரிய சமையல் பெப்பர் ஸ்டீவி நேர்கள் அனைவரையும் பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நவீன உலகத்தில் நம்ம எல்லா தீரும்ப அவசர அவசரமாக பண்ணி பழகிட்டோம் அவசர அவசரமாக எழுந்து அவசர அவசரமாக கிளம்பி அவசர அவசரமாக பஸ்ஸை பிடிச்சி அவசர அவசரமாக ஆஃபீஸ் போகிறதுன்னு எல்லா தீ ரொம்ப அவசரமாகவே பழகிட்டோம் அதே மாதிரி உணவையும் கூட ரொம்ப அவசர அவசரமாகவே தயார் பண்ணி அவசர அவசரமாகவே சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கம் வந்திருக்கு அதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு நிகரான பாரம்பரிய உணவுகள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அதுலேயும் நிறைய உணவுகள் இருக்குது அதுவும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செய்ய முடியும் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட உணவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வாரம் நம்ம பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த வாரம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது சாமை அரிசி பட்டாணி புலாவ் சாமை அரிசி பட்டாணி புலாவ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் சாமை அரிசி நெய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய்த்தூள் சோம்பு முந்திரி இஞ்சி பூண்டு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பச்சை பட்டாணி மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் உப்பு கொத்தமல்லி எண்ணெய் பொதுவாக ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் நம்ம நிறைய ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்துருப்போம் மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸு வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் நிறைய ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்துருப்போம் அது மாதிரியான ஒரு ஐட்டம் தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஆனால் இதில் நம்ம உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற சோடா உப்பு அஜினா மோட்டோவோ எதுவுமே போடாமல் ஒரு பாரம்பரியமான அரிசி வகைகளில் நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம முதலாக தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போது சாமை அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் சாமை அரிசியை நான் ஒரு கப் எடுத்து அதை ஒரு பங்குக்கு நாலு பங்கு ஐந்து பங்கு வச்சு தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் அந்த அரிசியை போட்டு அதை வடித்து நான் தனியாக ஒரு தட்டில் ஆற வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது சாமை அரிசி சோறாக இருந்திருக்கும் இந்த சாமி அரிசியில் என்ன நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்டுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லை நிறைய நார் சேர்த்து இருக்கிறதுனால இதில் பண்ணுற ஒரு வெரைட்டி ரைஸு ஒரு புலாவ் அப்படிங்கிறது நமக்கு உடம்புக்கு இன்னும் நிறைய ஆரோக்கியத்தை கூட்டம் இந்த சாமி அரிசியை தான் நான் அடித்து இது மாதிரி சாமி அரிசி சோறாக எடுத்துருக்கேன் இதை தான் நம்ம இதில் பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ நம்ம கடாயை பற்ற வச்சிடலாம் இப்போ நான் அடுப்பை பற்ற வச்சுருக்கிறேன் நான் முதல்ல இதில் நெய் ஊற்றிடலாம் அடுப்பு ஓரளவுக்கு சூடாகிடுச்சு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை முழுக்க முழுக்க நெய் தான் பயன்படுத்தணும் நீங்கள் விரும்புனா கூட நெய்யை பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல புலாவுங்கிறதுனால பட்டை நெய் கொஞ்சம் காஞ்சி வரட்டும் பட்டை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மூணு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி கிராம்பு போடுறேன் ஒன்று நாலு பீஸ் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் இருந்தால் ஏலக்காய் போடலாம் இல்லை ஏலக்காய் பொடி போடலாம் ஒரு ஸ்பூன் வாசத்துக்கு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்து ஆறு முந்திரி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது நீங்கள் இது எவ்வளோ சாதம் நீங்கள் வடித்து வச்சுருக்கீங்கிறத பொறுத்து தான் இது இருக்குது இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இதில் போடுற முந்திரி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கணக்கு தான் நான் ஒரு நாலஞ்சு போடலாம் இல்லை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னா கூட ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி சோ போடலாம் இந்த புலாவை பொறுத்த வரைக்கும் முந்திரி அதில் வறுபட்டு நெய்யில் வறுபட்டு அதுக்கு அடிபட்டுதுன்னா அது இந்த புலாவுக்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவரையும் ஒரு டேஸ்ட்டையும் கொடுக்குங்க இப்போ ஓரளவுக்கு இது வந்து வந்துருச்சு இப்போது இதில் நான் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன் இதோடு சேர்த்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் இது ஒரு வாசத்துக்காக தான் அப்புறம் குறைஞ்சளவுக்கு சுவர் எடுத்துருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு மிளகாவை நறுக்கி சாமை அரிசியில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதில் இருக்கிற நார் சத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகம் பொதுவாகவே அரிசியை விட கோதுமையில் நார் சத்து அதிகம்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் நம்ம நிறைய கோதுமையை நம்ம மக்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஆனால் கோதுமையை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம பாரம்பரிய உணவு வகையான சாமின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லிட்டில் மில்லெட்டில் ஐந்துலேருந்து ஆறு மடங்கு அதிக நார் சத்து இருக்குது அதனால் கோ ரெண்டாவது கோதுமையில் இருக்கிற அந்த க்ளூட்டன் பிரச்சனையும் கூட இந்த சாமி அரிசியில் இல்லை அதனால் வழக்கமான கோதுமையை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் வேறு ஒரு அரிசி வகையில் ப்ரிஃபர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சாமை அரிசியோ உதிரவாளி அரிசியோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பட்டாணி புலாவ் செய்யும்போது உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான உணவு செஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் பண்ணிப்பட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்
இப்போ நான் அதில் பச்சை பட்டாணியை போடுறேன் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு உணவு தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஓரளவு பச்சை பட்டாணி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சாமி அரிசியை நம்ம கலந்தோம்னா நமக்கு அல்மோஸ்ட்டு சாமி அரிசி பச்சை புலாவு தயாராகிருக்கும் இதில் சாமி அரிசி வேக வச்சு எடுக்கும்போது மட்டும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாமி அரிசியை போட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே அது வெந்துடும் உடனே எடுத்துடலாம் இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி போனால் கூட அது குழஞ்சிடும் குழஞ்சினா நமக்கு இந்த மாதிரியான வெரைட்டி செய்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்காது ஸோ அதை மட்டும் வடிக்கிற பக்குவத்தை மட்டும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இது வந்து தயாராகிடும் இந்த நேரத்துலேயே கூட நான் ஒரு அரை உப்பு இப்போ போட்டுடுறேன் அப்போ தான் பட்டாணியில் அது பிடிக்கும் இப்போ நான் வடித்து வச்சுருக்கிற சாமி அரிசி இதில் கலந்துடுறேன் சேர்த்து ஜீரகத்தூள் ஒரு பிஞ்சு மிளகுத்தூள் ஒரு பிஞ்சு தேவையான அளவு உப்பு கொத்தமல்லி நம்ம கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இப்படி இந்த தூக்கி பெறட்டுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கரண்டி வச்சே பயன்படுத்திக்கலாம் என்ன கரண்டி வச்சு பயன்படுத்தும் போது அந்த அரிசி உன்னோட ஒன்று சேர்ந்து ஒட்டி குழஞ்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு இதுதான் ஈஸியான நாக்கில் நீங்கள் இதையே பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் மீதி உப்பை கூட கொஞ்சம் சேர்த்துறேன் ஏன்னா நான் அப்போ அரை உப்பு தான் போட்டிருந்தேன் சாமி அரிசி வடித்து எடுக்கும்போது கூட நான் உப்பு சேர்க்கலை அதனால் கொஞ்சம் உப்பு இப்போ கலந்துடுறேன் இப்போது நமக்கு சாம அரிசி பட்டாணி புலாவ் ரொம்ப சுலபமாக தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை தூவிடலாம் அவ்வளவுதாங்க சாம அரிசி பட்டாணி புலாவ் நமக்கு தயாராகிடுச்சு நாம் சாம அரிசியை மட்டும் ஏற்கனவே வடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த சாம அரிசி பட்டாணி புலாவை தயார் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி துரித உணவுக்கு மாற்றாக அதே நேரத்தில் அதே வேகத்தில் அதே அளவுக்கு சுவையோடு பண்ணக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய உணவு தான் இந்த சாமி அரிசி பட்டாணி புலாம் அங்கே இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்றேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இதை நானே சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்களே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாம அரிசி பட்டாணி புலாவ் செய்வது எப்படி முதல்ல ஒரு கடாய சூடு பண்ணி அதில் நெய் நெய் சூடானதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொடி சோம்பு முந்திரி இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் பெரிய வெங்காயத்தை பொடிப்பொடியாக நறுக்கி அதையும் போட்டு வெங்காயம் நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் பச்சை பட்டாணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை கலந்துக்கோங்க இது எல்லாம் ஓரளவு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்கிற சாமை சோறு மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்து கடைசியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகளையும் தூவி கலந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா சாமை அரிசி பட்டாணி புலாவ் தயார் இது மாதிரியான பாரம்பரிய உணவுகள உங்கள் உணவில் சேர்த்து ஆரோக்கியமாக இருங்க பாரம்பரிய சமையல் எடுத்து சிவப்பரிசி அவல் லட்டு தேவையான பொருட்கள் சிவப்பரிசி அவல் நெய் முந்திரி ஏலக்காய் வெல்லம் 
தேங்காய் திருவல் உப்பு இப்போ நான் கடாயை சூடு பண்ணிட்டேன் கடாய் சூடாகிடுச்சு இது முதல்ல நான் கார அரிசி எவலை அல்லது சிவப்பரிசி எவலை போட்டு இதில் வறுத்துடலாம் இது ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் நீங்கள் வறுத்துருங்க இது ஒரு நாலிலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதோட வாசம் வர்ற வரைக்கும் அது வறுபடணும் பொதுவாக அந்த அவல் வந்து கிறிஸ்பியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் வறுத்தீங்கன்னா இன்னும் உடப்படுற மாதிரி இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அதை அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பவுடர் ஆகும் அந்த பவுடரில் தான் நம்ம லட்டு பிடிக்க போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சூடு ஏறுது மீடியம்லேருந்து ஹை ஃப்ளேம் பயிர் வேண்டாம் கருகிரும் அதனால் கொஞ்சம் லைட் சூட்டிலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ வாசம் வர வரைக்கும் இதை வறுக்கணும் நம்ம இதில் சாதா அவளையும் நம்ம லட்டு பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இந்த அளவுக்கு இதில் நார்ச்சத்து இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நம்ம சிவப்பரிசி அவளை எடுத்துருக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ அவள் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சி ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்துடலாம் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா கை பொறுக்கிற சூட்டில் தான் இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா இன்னும் நொறுங்குற உருட்டில் ஆகிற சவுண்டு கேட்டுருச்சு இப்போ இதனை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இது நல்லா செவக்க நல்லா அதிலேருந்து வாசம் வர்ற மாதிரி வருபட்டுருச்சு இதை நான் ஆர்வம் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதை மாற்றிடுறேன் இதை நம்ம இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப மையாக அரைக்க வேண்டியதில்லை ஓரளவுக்கு கோர்ஸாக இருந்தாலே போதும் நம்ம அவளை நல்லா வறுத்து அரைச்சிருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாகவே அது பிரிட்டில் ஆகிருக்கு இப்போது இதுக்கு தேவையான பிற பொருட்களையும் நெய்யில் கொஞ்சம் வறுத்துடலாம் கடாய் சூடாக தான் இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டுடுறேன் முந்திரியை க்ரஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொடி பொடியாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு முந்திரி நான் எடுத்துருக்கேன் அவள் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் முந்திரி ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிக முந்திரி சேர்க்கணா கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த முந்திரியை உடச்சி வச்சு போட்டிருக்கேன் இதையும் இந்த நெய்யில் நம்ம வறுத்துடலாம் இதோடு சேர்த்து நீங்கள் ஏலக்காயை இதோடு அடுத்து நான் ஏலக்காய் ஏலக்காய் சேர்க்கலாம் அல்லது ஏலக்காய் பொடியை சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் போல் ஏலக்காய் பொடி எல்லா இவனும் இனிப்புணவுலையும் நம்ம கொஞ்சம் ஏலக்காய் சேர்க்கறது வளர்க்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அவல் லட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு ஐட்டம் வந்து தேங்காய் இந்த தேங்காயை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நெய்யில் வறுத்தும் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே கூட போடலாம் நீங்கள் உடனே சாப்பிட்றது தான் நீங்கள் அப்படியே தேங்காயை அந்த கடைசி அவல் பிடிக்கும்போது சேர்த்து போட்டு பிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் வச்சு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தேங்காயை நீங்கள் நெய்யில் வறுத்து சேர்க்கறது நல்லது முந்திரி வறுபட்டுருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வறுபடட்டும் முந்திரி வறுத்தாச்சு அதில் ஏலக்காய் பிடியும் சேர்த்தாச்சு இப்போ நான் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் இதில் போட்டுருக்கேன் தேங்காயை நீங்கள் வறுத்து இது அப்படியே இந்த மறைச்சி வச்சுருக்கிற அவளை போட்டு கடைசியாக உருண்டு சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தேங்காயை தனியாக நெய்யில் வறுத்து அதையும் சேர்த்து இந்த அவளோட மொத்தமாக அரைக்கும்போது நீங்கள் அரைச்சி அவள் தேங்காய் வறுத்து தேங்காய் ரெண்டும் கலந்த ஒரு கலவையாக கூட எடுத்து வைக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் பட் அது ஒரு மெத்தடு இது ஒரு மெத்தடு எந்த மெத்தடுனாலும் நீங்கள் வந்து தேங்காயை வறுத்து பயன்படுத்தும் போது கூட ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த அவள் உருண்டை அவள் லட்டு உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் தயார் நான் இதில் பருத்து பொடிச்சு வச்சுருக்கிற செவ்வப்பு அவளை நான் இதை கலந்துடுறேன் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கலவையோட நம்ம கொஞ்சம் இதில் இனிப்பு சேரணுங்கிறதுக்காக ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு கலந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தை இதோடு சேர்த்துடலாம் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த வெள்ளத்தை கலந்துக்கலாம் வெள்ளத்தை பொதுவாக பாக எடுத்தும் கூட சேர்க்கலாம் நீங்கள் இந்த வெள்ளத்தை மூங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வெள்ளை கரைசல் ரெடி பண்ணி அந்த வெள்ளை கரைசலை நீங்கள் வடிகட்டி திரும்பவும் அடுப்பில் வச்சு திக்கான ஒரு ஒரு கம்பி பதம் வர்ற மாதிரி வெள்ளை பாக எடுத்தும் கூட இதில் நீங்கள் இதை கலக்கலாம் நான் இந்த தடவை வெள்ளத்தை அப்படியே போட்டு பிடிச்சிருக்கேன் இது சூடாக இருக்கிறதுனால இந்த சூட்டோடையே பிடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வெள்ளத்தை அப்படியே கலந்துருக்கேன் இது கை பொறுத்த சூட்டில் தான் இருக்குது நான் உடனே லட்டை சாப்பிட போகிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கிறேன் இப்போ தான் எனக்கு பிடிக்க வசதியாக இருக்கும்
பாருங்கள் இப்போது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது இந்த சூட்டோடு நான் அந்த லட்டை பிடிச்சிட்றேன் கை பொறுக்கிற சூட்டில் தான் இருக்குது இல்லைனா கூட நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நீங்கள் அதை பிடிச்சிக்கலாம் நமக்கு ரொம்ப அருமையான சுலபமான ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு லட்டு தயாராக இருக்குது இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துறேன் பாருங்கள் நல்லா லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இலகுவாகவே இது வந்திருக்கு நல்லா உருண்டை ஷேப்பில் வந்திருக்கு தேங்காவும் அங்கங்கே வருத்த தேங்காவும் அப்படி இருக்குது அப்படி முந்திரியும் தெரிகிறதுனால பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது எப்படி சுவையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் சுவை ரொம்பவே அருமையாக இருக்குங்க நான் சுவைக்கு கூட இதில் ஜீனிப்பாகவோ அல்லது வெள்ளை சக்கரையை சேர்க்கல நம்ம நாட்டு வெள்ளம் தான் சேர்த்துருக்கோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் நம்ம செவப்பு அரிசி அவளை வறுத்த அரசதுனால அந்த குறை குறைப்பு தன்மை இருக்குது ஆனால் அதுவும் ரொம்ப சுவையை கூட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது சிவப்பு அரிசி அவல் லட்டு செய்வது எப்படி முதல்ல ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி அதில் சிவப்பு அரிசி அவளை வறுத்து அதை மிக்சியில் அரைச்சி பொடி பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க திரும்ப அதே கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு அதில் முந்திரி தேங்காய் துருவல் இலக்காய் பொடி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அவளையும் கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிகை உப்பையும் அப்புறம் திருவிய வெள்ளத்தையும் சேர்த்து தேவைக்கு தண்ணீர் தெளித்து நம்ம உருண்டைகளாக பிடித்தோம் அப்படின்னா சிவப்பரிசி அவள் லட்டு தயார் நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் காலை மதியம் குறிப்பாக மாலை நேரத்து உணவுகளில் இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாரம்பரிய சமையல் இப்போ நம்ம பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது புடலங்காய் தோரன் புடலங்காய் தோரன் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் புடலங்காய் பெரிய வெங்காயம் எலுமிச்சை பூண்டு சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் தேங்காய் உப்பு புடலங்காய் தோரன் அப்படிங்கிற இந்த உணவு அப்படிங்கிறது ஒரு சமைக்காத உணவு தான் இதுக்கு நாம் அடுப்பை பற்ற வைக்க வேண்டிய டென்ஷன் எதுவுமே கிடையாது நம்ம சேலடுங்கிற பேரில் நிறைய மேற்கத்திய உணவுகள்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம் அது சேலட்டுனா கூட அதுலேயும் நமக்கு கெமிக்கல்லாம் கலந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய நம்ம ஊர் நாட்டு காய்கறிகளை மட்டும் வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு சேலட் செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போது ஒரு புடலங்காய் எடுத்து அது எவ்வளோ சிறுசாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை கட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஒரு புடலங்காய் எடுத்து அதை குறுக்க கீறி உள்ளே இருந்த சதைய பகுதிகள்லாம் நீங்கள் வெளியில் எடுத்துருங்க அந்த தோலை மட்டும் முதல்ல நீல வாக்கில் கீறி அதுக்கப்புறம் கத்தி வச்சு எவ்வளோ சின்ன சின்ன துண்டங்களாக நட்டு நறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சின்ன சின்ன துண்டங்களாக நறுக்கிக்கோங்க இந்த சேலட் அப்படிங்கிறதுனால இதை அப்படியே நம்ம சாப்பிட்றோங்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய துண்டுகளாக இல்லாமல் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிடுறேன் நான் ஒரு கப்பு புடலங்காயை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே அளவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கப் இருக்கிற மாதிரி பெரிய வெங்காயத்தை அதில் கலந்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இது ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு உணவு இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து கலந்துட்டு ஒரு கிளறு கிளறி அப்படியே சாப்பிட போகிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இதில் சுவைக்காக நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் திருவலை சேர்க்குறோம் இது ரெண்டு காய்கறிகள்லாம் ஒவ்வொரு கப் எடுத்திங்கன்னா தேங்காய் ஒரு அரை கப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் வாசத்துக்காகவும் கொஞ்சம் இதில் பொதுவாக சேலட்லாம் செய்யும்போது நம்ம ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்ப்போம் அந்த வகையில் இப்போ நம்ம இதில் பூண்டை குட்டி குட்டியாக நறுக்கிருக்கோம் நான் ஒரே ஒரு பூண்டு எடுத்து அதை எவ்வளோ சிறுசாக நறுக்க முடியும் பூண்டை குறுக்கில் ஒரு நாலு ஸ்லைஸாக நறுக்கி திரும்ப நீல வாக்கில் ஸ்லைஸாக நறுக்கி திரும்ப அதை துண்டு துண்டுங்களாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஒரே ஒரு பூண்டு எடுத்து மிக சின்ன சின்ன துண்டுகளாக அதை நறுக்கி இதை வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் போடுறேன் இதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் இருக்கிற மாதிரி இதில் கலந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதே அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் இது ஒரு அரை ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன்னா மிளகுத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பூவில் கலருக்காக மஞ்சள் தூள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்த பூண்டு சேர்த்துருக்குறோம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்குறோம் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துருக்குறோம் மஞ்சள் சேர்த்துருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இது பச்சை காய்கறியாக இருக்கிறதுனால ஒருவேளை இதில் நச்சு இருந்தாலும் அதெல்லாம் நீக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான விசேஷங்கள்லாம் போட்டிருக்கோம் இதுதான் நம்ம பாரம்பரிய உணவோட சிறப்பு அப்படிங்கிறங்க நம்ம என்ன சேர்த்தாலும் அதில் கொஞ்சம் ஒருவேளை நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இருந்தாலும் அதையும் நீக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம உணவில் நம்ம முன்கூட்டியே யோசித்து செஞ்சது அப்படிங்கிறது தான
அவ்வளோதான் இப்போ முடிஞ்சுது இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துட்டு கலக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு புடலங்காய் துவரன் அப்படிங்கிறது தயார் அவ்வளோதாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு புடலங்காய் தூரன் தயாராக இருக்கும் இது ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கேரட்டை கூட நீங்கள் அதில் திருவி போடலாம் கேரட்டோட கலரும் அதில் சேர்ந்து வரும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகளையும் அதில் நறுக்கி போட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ யாருக்கும் ஒரு சேலட் நம்ம ஊர் சேலட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இது இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட சிமிலரான உணவை நம்ம கோஸ் தோரன்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்கள் சுரக்காயிலையும் பயன்படுத்தலாம் வேறு நாட்டு காய்கறிகளையும் பயன்படுத்தலாம் அடிப்படை என்ன அப்படின்னா பச்சை காய்கறிகளை நம்ம உணவில் சேர்க்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அரிதாகிடுச்சு அதனால் பச்சை காய்கறிகளை நம்மளுடைய மருத்துவ குணநலங்களையும் சேர்த்து இந்த மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் பூண்டு இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம எப்படி சேலடாக நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நம்ம பாரம்பரிய உணவில் சமைக்காத உணவுகளில் இந்த புடலங்காய் தோரணம் வச்சுருக்கிறாங்க நாமளும் நம்ம வீட்டில் வேறு ஏதோ பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேளை நேரம் இல்லை ஒரு வேளை இன்னைக்கு கூட்டு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை கொஞ்சம் அவசரமாக செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான துரித உணவுகளை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு துரித உணவாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நமக்கு ஒரு பச்சை காய்கறிகளை சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான சத்தும் அதில் கிடைக்கும் இது மாதிரியான துரித உணவுகளை நாம் நம்ம உணவு முறையில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலையும் சீக்கிரமாக முடியும் அதே நேரத்தில் சத்து பொருட்களும் கிடைக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால் வழக்கமான ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை தவிர்த்து இது மாதிரியான ஆரோக்கியமான உணவுகளை நம்ம பாரம்பரிய உணவுகள் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் தேடி தேடி நம்ம போனாலே நம்ம உணவில் நம்ம ஆரோக்கியத்தையும் சேர்த்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை முறையில் நம்ம பாரம்பரிய உணவுகளையும் மீட்டெடுத்து தான் இருக்கும் இப்போது புடலங்காய் தூரம் தயாராகிடுச்சு இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் இதில் சுவைச்சு பார்த்துட்றேன் சுவை ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இல்லைனா புடலங்காயை முதலே சின்ன சின்ன துண்டங்களாக நறுக்கி எலுமிச்சம்பழத்து காரில் ஊற வச்சதுனால இந்த எலுமிச்சை சாறு இறங்கி அந்த புளிப்பு சுவை இதோடு சேர்த்து ஏறி ரொம்ப சுவையாக இருக்குது புடலங்காய் தூரன் செய்வது எப்படி முதல்ல ஒரு புடலங்காயை சின்ன சின்ன துண்டங்களாக நறுக்கி வச்சு அதை எலுமிச்சம் பழ சாறில் ஐந்துலேருந்து பத்து நிமிடங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க அதோட பெரிய வெங்காயம் பூண்டு தேங்காய் திருவல் ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்து கலந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு புடலங்காய் தூரன் தயார் இன்றைக்கி பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் நாம் சாமை அரிசி பட்டாணி புலாவ் சிவப்பரிசி அவல் லட்டு மற்றும் புடலங்காய் தூரன் செய்வது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற நாம் அதே அளவுக்கு வேகமாகவும் அதே அளவுக்கு சுவையாகவும் உடனடியாகவும் செய்யக்கூடிய பாரம்பரிய உணவு வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த மூணு வகைகளை நம்ம செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இது மாதிரி நிறைய பாரம்பரிய உணவுகள் ஆரோக்கியமான சுவையான உணவுகள்ங்கிறது நிறைய இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்தடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுரேஷ் ஜெகநாதன் நன்றி வணக்கம் பாரம்பரிய சமையல்